mein Name ist Tom und ich begrüße dich zum Auftakt der achten Game Plus Plus Community Challenge. Diese Challenge wird anders sein als alle vorherigen. Denn in dieser Challenge werden wir alle zusammen an einem Spiel arbeiten. Wie, 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 alle an einem Spiel? Kann das denn überhaupt gut gehen? Na klar kann es das! Und das Ganze wird so ablaufen. Wir werden alle ein HTML5-Spiel entwickeln. Das heißt, wir werden das fertige Spiel dann direkt online im Browser spielen können. Damit wir uns viel Arbeit sparen, werden wir die sehr, sehr gute Spiele-Engine Phaser nutzen. Zudem werden wir in der Sprache JavaScript programmieren. Du kannst auch in äh, Sprachen programmieren, die sich dann später in JavaScript kompilieren lassen, wie zum Beispiel TypeScript oder CoffeeScript. Wie dem auch sei, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einer ZIP-Datei. Da sind alle wichtigen Dateien enthalten, die du für diese Challenge brauchst. Aber was ist denn nun deine Aufgabe? Du sollst mit Hilfe meiner Dateien ein kleines Minispiel entwickeln. Um dein Spiel durchzuspielen, soll man allerdings nicht mehr als ungefähr 2 bis 5 Minuten brauchen, also wenn man nicht stirbt. Was für eine Art Spiel es ist, ist dabei völlig dir überlassen, bis auf ein paar Regeln, die du natürlich einhalten musst. Dein Spiel muss komplett ohne Maus spielbar sein. Ich habe eine Gamepad-Klasse geschrieben, die die Eingabe auf oben, unten, links, rechts und zwei Action-Tasten beschränkt. Die Action-Tasten sind im Moment auf C und V gelegt. Es handelt sich also im Grunde um ein NES-Gamepad ohne Start und Select. Du darfst keine anderen Game-Engines nutzen, außer die von mir zur Verfügung gestellten Phaser-Dateien. Du darfst nicht in meinen Dateien rumwerkeln, außer in dem Beispielspiel, welches du als Template nutzen sollst. Wenn dein Spiel fertig ist, schickst du deinen gesippten Spielordner an let's-gamedev.gmx.de. Ich werde dann alle eingesendeten Spiele zusammenfügen zu einem großen Spiel. Hm, das ist dann aber irgendwie eine Minispielsammlung, oder? Im Grunde stimmt das, aber das ist ja dann gar nicht so cool. Genau, denn das Wichtigste habe ich noch gar nicht erzählt. Die Hauptfigur in jedem der Minispiele ist Jack Danger. Jack Danger wurde auf meinen Wunsch hin von Noel Eto entworfen und gezeichnet. Ähm, nähere Infos zu ihm und seinen Kunstwerken findest du in der Videobeschreibung. Da lohnt es sich auf jeden Fall bei, vorbeizusehen. Und er hat Jack Danger nach meinen Vorgaben entwickelt, damit du ihn dann in deinem Spiel integrieren kannst. Und jedes von den Minispielen, die du entwickelst, hat Jack Danger als Hauptfigur. Sozusagen fungiert ein Minispiel als Level des gesamten Spiels. Das Gute an Jack Danger ist, er ist ein totales Multitalent. Das heißt, er kann, er kann rennen, er kann springen, er kann Motorrad fahren, er kann auch Boot fahren und Flugzeug fliegen. Er kann Leute verkloppen, er kann Puzzle Games lösen. Eigentlich kann Jack Danger alles. Ja, er kann sogar gegen Außerirdische kämpfen und riesige Bosse bezwingen, wenn du das denn programmieren kannst. Du bist also in der Art und Weise, was in deinem Minispiel passieren soll, total frei, solange man es halt mit dem Gamepad bzw. mit den Tasten der Tastatur spielen kann. Da das Ganze natürlich ein Gemeinschaftsprojekt ist, ist es sehr sinnvoll, dass wir auch miteinander kommunizieren können. Dass ihr euch austauschen könnt, falls ihr Probleme habt oder Ideen braucht oder anderen Leuten einfach Unterstützung zukommen lassen möchtet. Dafür werden wir das Forum von spieleprogrammierer.de verwenden und wenn es ein, du kannst einfach einen Thread eröffnen und beginnen den Thread-Titel mit Jack Danger Doppelpunkt Leerzeichen und dann wissen alle gleich, ah hier, da ist eine Frage zu unserem Game Plus Plus Community Challenge Projekt. Natürlich verlinke ich dir wie die ZIP-Datei auch das Forum unten in der Videobeschreibung. Das Spiel hat eine Auflösung von 800 x 450 Pixel und dementsprechend musst du dann natürlich auch deine Grafiken anfertigen. Das heißt, du kannst nicht mittendrin sagen, ich möchte jetzt aber ein Hochkantspiel haben. Nein, wir haben alle klassische 16 zu 9 Breitbildformat Spiele. Das Gute an so einem Community-Projekt ist, dass du theoretisch auch sagen kannst, okay, wir haben uns hier alle im Forum versammelt und wir können die Grafiken alle von jeder von jedem nutzen. Solange es äh, der Stil des Minispiels zulässt, könnt ihr die Grafiken tauschen, wie ihr wollt. Weil wir ja alle an einem großen Spiel arbeiten, ist das kein Problem. Das gleiche natürlich mit Soundeffekten. Und auch wenn du gar nicht programmieren kannst und trotzdem aber deinen Teil beitragen möchtest, kannst du ja sagen, okay, hier, ich stelle mich zur Verfügung, ich baue euch ein paar Grafiken, die ihr vielleicht braucht, weil ich kann nicht persönlich gut programmieren, aber ich bin ganz, ganz gut in Pixeln oder in, in Vektorgrafiken zeichnen oder sehr gut in Photoshop. Es kann gut sein. Das heißt, jeder, auch Sounddesigner, jeder kann sich hier tatsächlich einbringen. 
Und wenn jetzt die Grafikstile der einzelnen Spiele nicht unbedingt zusammenpassen, finde ich das gar nicht schlimm. Man kann sich ja vorstellen, okay, Jack Danger rennt von Dimension zu Dimension oder so ähnlich. Aber solange der Stil innerhalb eines Spiels stimmig ist und nicht aussieht wie zusammengeklaut aus irgendwelchen anderen Teilen, dann ist alles in Ordnung. Und wo wir schon mal Klauen sind, alle Grafiken müssen selbst gemacht werden. Das heißt, wir lassen keine Grafiken zu, die ihr irgendwo runtergeladen habt, wo wir dann die Rechte hinterher nicht haben, weil das ärgert uns dann alle Mann zusammen, wenn irgendjemand sagt, das Spiel musst du wieder runternehmen. Und wenn wir alle daran gearbeitet haben, ist es umso beschissener, wenn einer sagt, ja, ich komme jetzt hier Grafiken bei Minecraft und dann hole ich mir noch welche aus dem Grandia 2 oder so, keine Ahnung. Und macht das einfach nicht. Macht alle Grafiken selbst. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze trotzdem am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil du vielleicht mit einer neuen Engine arbeiten musst, neben Phaser.js, und zusätzlich noch mit meinen selbstgebauten Dateien und du dich da an bestimmte Restriktionen einfach halten musst. Deshalb werde ich ein paar Livestreams abends veranstalten, in denen ich sozusagen vor deiner Nase ein kleines Minispiel selber baue für diese Challenge. Und daran kannst du dann lernen, aha, so funktioniert das, so funktioniert das und kannst auch Fragen stellen. Die Livestreams werden hinterher dann hier auf YouTube bereitgestellt sein. Das heißt, die Livestreams selbst werde ich auch über YouTube streamen, nicht über Twitch oder Hitbox, sondern direkt über YouTube. Das ist insgesamt ein bisschen einfacher. Insgesamt hast du bis zum 27. März Zeit, dein Spiel fertig zu entwickeln und mir zu schicken. Danach werde ich alle Spiele nehmen und durchchecken, ob sie auch funktionieren, ob man sie durchspielen kann, ob sie im System vielleicht Fehler anrichten, weil sie irgendwelche Variablen überschreiben von anderen Spielen, was eigentlich nicht passieren darf. Und wenn es nicht funktioniert, dann sage ich dir Bescheid und sage, hier mh, funktioniert irgendwas im Code noch nicht, da musst du das und das ändern und dann ist alles cool. Das heißt... Wenn du, wenn dein Spiel ein, zwei Bugs hat, ist es nicht schlimm, es verzögert nur den gesamten Ablauf. Das heißt nun aber nicht, dass du sagen kannst, okay, ich programmiere einfach irgendwie und mache mir über nichts den Kopf, Tom wird es schon richten. Das mache ich nicht. Das heißt, wenn ich einen Code kriege und der ist total beschissen und hält sich an keinerlei Restriktionen, dann sage ich hier, geht so nicht, mach es neu oder Pflicht raus. Aber das hört sich jetzt vielleicht schlimmer an als das. Guck dir die Livestreams an und da werde ich dir genau erklären, wie du zu programmieren hast, damit wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen, weil das ist vielleicht das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du allgemein Fragen hast, dann stelle diese im Livestream oder hier in den Kommentaren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt deine Frage im Livestream beantworte, ist mal so, mal so, weil ich mich ja da auch aufs Programmieren und Erklären konzentrieren muss und da vielleicht nicht die Zeit habe für jede Frage. Deshalb ist eine Kommentarfrage auf jeden Fall immer gut und wenn die so gut ist, dass sie wichtig ist, weil ich wieder irgendetwas vergessen habe, dann werde ich das nochmal von, von, von mir aus selbstständig im Livestream aufnehmen und erklären. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal oder bis zu den Livestreams halt. Ne?